被华妃罚跪时，太后为啥选择装病不管龙胎呢？是的，没错。太后娘娘的病是装的。作为上一届宫斗冠军，太后能从一众先帝的嫔妃中脱颖而出，成为四大爷继位后唯一一位太后，靠的不仅仅是她能生，还有掌控全局的智商。在太后还是秀女的时候，就经历了爱人的背叛。她和隆科多原本是情投意合的一对小情侣，两人约好让太后故意在选秀当天穿皇帝讨厌的颜色，以此来达到落选的目的。然后二人双宿双飞，但那个颜色其实是皇帝最喜欢的，是隆科多算计了太后。原来你早就知道，先帝最喜欢粉蓝色。你让我入宫，只是为了要扶持你姐姐孝义人皇后在宫中的地位。在隆科多眼里，他先是皇后的弟弟，家族的顶梁柱，然后才是乌雅成璧的青梅竹马。同样的，太后在竹叶清里下毒的时候，也是先将太后、皇帝、生母的身份放在了第一位，一比一，算是跟隆科多扯平了吧？可以说，太后的心早在入宫选秀那天就已经死了。这个情商的程度，大概就像嬛嬛的晚晚泪清吧。太后出入后宫的状态，完全可以比拟熹妃回宫的架势。最前期的甄嬛是无论如何都玩不过太后的。剧中嫔妃有孕的第一台是沈眉庄的那次假孕事件。对于太后而言，沈眉庄有孕是值得高兴的一件事儿。从选秀开始，太后就对这个把女子无才便是德挂在嘴边的大家闺秀充满了好感，因为沈眉庄家世好。知书达理，完全具备分走华妃宠爱的潜质。上届宫斗冠军的眼光肯定是差不了啊！梅姐姐确实引起了华妃的忌惮，不然也不会设计推沈眉庄落水，处处刁难她。梅姐姐怀孕后，太后高兴地赏了一只生十四阿哥时戴过的金簪。之后，包括富察贵人被猫撞了小产时，太后也是一路小跑赶过来的。沈贵人和富察贵人都是太后认为可以有孕的嫔妃，她自然要尽到太后的职责，照顾好每一位皇孙。那什么样的嫔妃是不能有孕？的呢，首当其冲的肯定就是华妃了。抛开年家的势力和四大爷的忌惮不谈，他对华妃的爱绝对是真心的。一位宠冠六宫的妃子，假如拥有了皇子，不仅会威胁到皇后的地位，还容易在后宫造成一家独大的局面。无论是皇后还是太后，最想见到的是六宫百花齐放，平分春色。华妃是铁定不能生了。而除了华妃之外，甄嬛的胎同样触碰了太后的禁忌，这是为啥呢？甄嬛的第一胎为什么突然引起了太后的杀心？在富察贵人小产的事件中，皇后一派的战绩是一出妥妥的一换一，搞掉了富察贵人，却又迎来了更棘手的甄嬛。而且皇后设计的这一场计谋并不是很高明。事件发生的地点是宜修的景仁宫，元凶则是他亲手养胖的猫。就算他幕后主谋的身份不被发现，他多多少少也是要担上失职的罪名，逃不掉干系。当日太后急哄哄赶来的时候，皇后明明说已经让人去抓猫了，可这只猫最后却。是太后搞定的，抓了一天愣是没抓着。宜秀的话肯定是在糊弄太后了。松子身上的香味还没有散，她当然不能把猫送到太后跟前，这也让太后更加确信是宜秀的手笔。小产事件是下午发生的，晚上太后就把皇后叫来，戳破了她的一番谋划，顺便提点了她。说明前期甄嬛的太太后还是在意的，在当时后宫的局势中，甄嬛的处境并不明朗。刘本被抓，但四大爷却对甄嬛产生了第一次信任危机。随着年羹尧回京，四大爷不但没有严惩华妃，陷害梅姐姐，还因为前朝的事儿冷落了甄嬛，贬了甄远道的官。甄嬛失势，所以这一胎算是解了燃眉之急。对于这位皇孙，太后也是乐见其成。但自从四大爷知道最爱的甄嬛有了身孕之后，一切又变得不一样了。先是没有请示太后，没和皇后商量，就破例晋升甄嬛为婉嫔。当日十五还抛下皇后去陪了甄嬛，后来更是大摆宴席为甄嬛庆生，地位直逼华妃呀、啊，甚至有超过华妃的势头。华妃不能生育，太后尚且还担心着，更何况是现如今的甄嬛呢？随着四大爷的偏爱越来越多，这一胎逐渐被太后拉入了黑名单。其实原本四大爷冷落甄嬛，一多半都是因为年假并不是他的。本意，因此四大爷还特地提前通知了甄嬛，只是除了甄嬛以外的其他人并不知情罢了。自从甄嬛崛起后，太后便病了，特别是在甄嬛被华妃罚跪的这一天，前脚果子里还在太后宫里侍奉汤药，后脚浣碧去请太后救甄嬛的时候，门口的小太监却说太后睡下了。太后身子不安，不要睡着了。你有几个胆子敢在这儿吵闹？要不是阿静刚好撞见浣碧，甄嬛怕是还要跪好久。很明显，太后的病根本不至于起不来床，一点儿也不严重。可当太后得知甄嬛小产后，为啥第一时间把温实初给叫走了呢？
从甄嬛初次有孕到流产，温实初为啥一次都没出现过？仔细听这句话：甄嬛第一次怀孕时，不仅要照顾肚子里的孩子，还要专注于去除脖子上的疤痕。她小产的罪魁祸首就是安小鸟藏了麝香的舒痕胶。后期安陵容倒台时，魏林一闻装着舒痕胶的盒子，就察觉出了麝香。可见安陵容的手段根本就经不起查，那她是如何躲过嫌疑，成功打掉了甄嬛的胎呢？这就要考虑一个问题，那就是温实初去哪儿了？那温太医可来瞧过姐姐吗？温太医主持十亿之事，又要忙着照顾梅姐姐，我的身孕都是由张太医照看的。四大爷除掉了江澄、江慎两位太医。此后，宫里十亿的事儿便全交给了研发药方有功的温实初，而且确诊甄嬛有孕的太医是太医院的老大张太医。而这之后，甄嬛的胎也都是由他照看的。十亿的事情差不多之后，温实初紧接着就被皇后安排随行，跟着四大爷出差去了。但凡温实初请过一次脉，甄嬛的胎都不至于流掉。张太医是宜修的人呀，如此一来，根本没人能跟甄嬛说实话。小产之后，四大爷和皇后的车驾回了宫，温实初自然也跟着回来了，但他却第一时间被太后请走了。跟着御驾赶回，本想去翠轩伺候，谁知被太后叫到了宫中。身为太医院的一把手，张太医既然能成为皇后的人，也一定会是太后的人。而且相对于皇后而言，他会更倾向于太后，毕竟地位摆在那儿。所以甄嬛体内的麝香，太后是知情的。若是在小产的第一时间就让温实初诊出麝香，四大爷绝对一查一个准儿。到时不仅保不住安小鸟，就连皇后自己都危险。太后为此啊，特意替宜修收拾了烂摊子，而最要紧的一步就是解决张太医。老臣打算离京。告老还乡，张太医自己辞职也算是保全了参与谋害甄嬛的所有人，但小产的锅不能没有人背，华妃无疑是最合适的人选。太后的病从甄嬛小产开始就奇迹般的康复了，而后找四大爷和甄嬛都谈了话，两次谈话都是一个目的，那就是坐实华妃这个元凶的罪名。四大爷担心是欢宜香害的，太后生怕自己儿子自责，有意无意的将话头引向了最开始给甄嬛下毒的于氏。该说不说，我要是于氏，这棺材板都要掀起来了。从甄嬛讲话的时候，更是咬死了华妃嚣张狠毒的真面目，故意激起甄嬛的恨意。他要的可不是甄嬛一蹶不振就此失宠，后宫所有嫔妃雨露均沾，那才叫好。皇帝可以有宠爱的人，但不能专宠。不管是华妃还是婉嫔，他们必须互相制衡。皇推戏的时候，甄嬛挑明后宫的孩子活不活，全看皇后。这话算是说错了，我看应该是看太后的意思才对。或许金粉世家的剧组也没有想到，他们选的演员二十年后依然是娱乐圈顶流。一整个二十年过去了，这几个主演都怎么样了呢？刘亦菲在出演白秀珠一角时才十五岁，在接到了金粉世家剧组邀约时，也成了她演艺生涯中的第一部作品。白秀珠是我童年对白富美的第一次认知，她傲慢却漂亮，不屑于男人却漂亮，有钱还漂亮，总之就是漂亮的豪门千金。这个角色之后，刘亦菲就莫名走上了古装之路，仙女下凡用来形容她一点也。不为过，刘亦菲凭借此后的王语嫣、赵灵儿、小龙女三个角色成功出圈，至今热度都不减，就连刘亦菲这个名字都成了夸女孩漂亮好看的代名词。在电影圈混迹了十九年，古装剧《梦华录》成了她多年后回归电视剧的第一部作品。今年又凭借《去有婚的地方》再次火出圈。此时的刘亦菲褪去了白秀珠的婴儿肥，多了几分稳重和漫不经心，在名利场从不随意屈服，不追求暴瘦，略微丰满的身材和稍显富态的面庞，让如今的她看起来更阳光。健康了，陈坤他不愧是当年以专业第一名的优秀成绩考入表演系的。《金粉世家》这部剧让陈坤喜提了中国电视艺术双十佳最佳演员奖，金妍希这个角色也成了陈坤初期进入演艺圈的代表人物之一。后来陈坤发专辑、拍电影、拍电视剧，每一个新的作品都让他名声大噪。自从火了以后，陈坤的星途之路从来没走过下坡路。唯一让网友猜忌的就是他二十一岁的儿子到底是谁生的。还有更离谱的，前段时间传出和周迅领了结婚证的消息，在网上。吵的是热火朝天，大家吃瓜是真的不管真假呀。陈坤和周迅相识二十年的时候就聊过，不谈恋爱我们就都快活。现在四十七岁的陈坤和四十八岁的周迅生活状态都很自如。陈坤这两年影视作品少了，但是岁月就好像锁住了他的眼。二十年过去了，你看看跟当初的金燕西差不了多少呀。金粉世家真正捧红的还有绝对的女主董洁，那一年董洁只有二十三岁，导演在看到她之前演的《白领公寓》后，直接拍板定下了这个女主，因为她的气质和小说中冷。冷清秋的气质太像了。事实证明，董洁确实把这个角色几乎百分百的还原了。每当那个经典 BGM 一起，冷清秋和金燕西在向日葵里面画面，绝对在我脑海里占据了好几年。冷清秋也成了我心中白月光一样的存在。
董洁靠《冷星球》火了以后，好像脾气秉性也挺像这个角色的，并没有报复式消费他的知名度，而是慢慢接作品，慢慢消化角色。后来的女扮男装祝英台以及端庄大气的富察郎化，董洁每一次的角色塑造都给我们呈现出了极具个人特色的表演。二零二三年了，前段时间他和潘粤明的世纪和解也画下了完美句号。虽然离婚几年了，但并不影响两人各自安好。要说以上这三位主演是红透演艺圈的半边天，那接下来的这几位配角带着金粉世家的名气也更出圈了。回家诱惑里的高文艳，魔幻手机里的傻妞，金粉世家导演组选的配角都藏着爆红潜质。如果不是李大为导演给了二十二岁的新人演员池帅一个机会，那我们可能永远都看不到忠于爱情的翩翩公子柳春江了。剧中他为了小莲失去了生命，可在原著中他俩却是唯一成功的一对恋人。这样矛盾的戏剧冲突也让观众对柳春江的印象更深刻了。池帅在出演金粉世家后，每年都有作品更新，可惜一直没有大火。直到二零一零年，他有幸出演了《回家的诱惑》，同。同样是对爱情专一、对林品如痴情的高文艳，痴帅靠自己精湛的演技再一次得到大众的认可。出道二十二年，六十部影视剧，如今四十二岁的痴帅还有没有爆红的可能性呢？舒畅，这是演艺圈里的学霸标杆呀、啊。舒畅在高二的时候就考上了著名学校的表演系，但他并没有去，也是在高二上学时，舒畅白天去剧组拍摄《金粉世家》，晚上读书复习，后来高考选择了一个和表演无关的学校。截止到二零一七年，舒畅几乎每年都有三四部作品播出，但让人记忆深刻的还得是《魔幻手机里的傻妞》这部剧，也是当年央八收视率最高的一部。现在舒畅已经近四五年没有拍过剧了，最常见他的动态就是某平台直播，日子过得休闲惬意，不是。为另一种美好人生，徐璐提起《情深深雨蒙蒙》中的可云，宝子们再熟悉不过了吧？可云，你饶了妈吧，妈轮不动你了。可云，我们包你，你在哪里？包你，可云。这部剧让徐璐迅速走红，紧接着就接到了《金粉世家》中因为爱慕柳春江而被迫出嫁的小莲一角。这两个角色都是徐璐演艺生涯中非常有代表性的角色。后来的十几年中，她几乎再也没有能超越这两个角色名气的。幸运的是，徐璐零九年拍摄《有多少爱可以重来》这部剧的时候，和导演江凯阳结下缘分，步入了婚姻。后来又有了一个可爱的女儿，一家三口过得幸福美满。以上这六位是《金粉世家》中年轻演员的现状了。接下来咱们接着说剧中老一辈演员的故事。陆一平他爸，金燕西他爹，石燕他爸，出道四十五年，寇振海为啥能把爹系专业户演得这么到位？他从红透大江南北时就已经在演别人的老爹了，现在都二零二三年了，寇振海在以爱为营中。又成了王鹤棣的老爸。也就是石燕他爸石文光，这么多爹名数下来，怕是演员本人都要迷糊了吧？如今六十八岁，寇振海还始终活跃在各个出圈以及不出圈的影视剧中，贯彻了演戏演到老的原则。生活中过了花甲之年的寇振海和第一任妻子有过一个孩子，离异两次后，终于和比自己小二十一岁的妻子幸福的生活在一起啦。吴静在《金粉世家》中是金燕西的母亲，同时也是国家一级影视演员。因为家庭成分的原因，吴静在二十九岁时才正式的踏入演艺圈。同年，她和导演张元结了婚，因为对表演极其热爱，吴静出道三年后就提名了第六届大众电影百花奖最佳女主角。出道四十四年，七十二岁的她还一直活跃在屏幕上。黄梅莹她和吴静的年纪一般大，在剧中是冷清秋的母亲，因为从小生活在上海地段繁华的徐汇区，所以黄梅莹与生俱来的贵族小姐气质，在她饰演冷太太时也有外在形象和内在蕴含的帮忙。出道四十六年，黄梅莹有剧的时候就拍拍戏，不忙的时候就退居幕后修身养心。她和丈夫金鑫因戏结缘，如今儿子也都有了女朋友，她也到了可以安享晚年的时候了。时隔二十年，以上这九位金粉世家的演员们，无论他们如今在哪里，那些永不磨灭的经典画面，永远在我们心中。